Нижним бельем торгуют как раз возле святого места. Но мало кто знает, что это за старинное здание на территории крытого рынка. Его вплотную окружают торговые ряды. И предположить, что в таком месте находится храм, трудно. Этот храм никто не видит. Я даже сама, вот, когда в первый раз зашла, я так ходила кругами, кругами. Так, где-то тут дверь, где-то тут дверь. Так еле обнаружила. Но многие не видят. И вот когда убрали вот эти вот коробочки... Сразу открылось пространство, и многие скажут, а мы не знали, что здесь, здесь храм, что здесь не знали храм. Бухгалтер храма в честь Митрофания Воронежского Эльвира Андреева – одна из первых прихожанок. Три года назад на службу ходили всего три верующих женщины, молились в маленькой комнате и пахло здесь не ладаном, а медицинскими препаратами. В соседних помещениях занимались студенты микробиологии. Тогда здание только передали церкви. Сейчас молельную комнату расширили, но здесь трудом помещаются все верующие, и это в будний день. С тех пор, как выселили кафедру микробиологии, идет реконструкция здания. Пока только в соседнем помещении разобрали потолок между этажами и ведут строительные работы. Планируют еще возвести котельную, колокольню. Нужна пристройка под трапезную, воскресную школу и подсобное помещение. Денег на все это нет. Финансирования никакого нет. Много было обещали, были и депутаты, были и помощники, были и газовщики, и нефтяники. Но по каким-то не таким чудным образом куда-то делись. Цемент, песок, кирпич покупают на пожертвования верующих. Участвуют бабушки, помогают и более состоятельные прихожане. Им очень помогает Митрофан Воронежский. То есть он такой вот помощник, и прям все говорят, даже вот, как бы сказать, не такие уж сильно верующие. И поэтому они хотят отблагодарить. Еще одна проблема. Здание принадлежит епархии не полностью. Сначала по бумагам было все чисто. Потом оказалось, что одна из комнат в 10 квадратных метров имеет собственников, в числе которых родственники экс-мэра Аксененко и директор крытого рынка Макеенко. В помещении сейчас камера хранения для торговцев. Настоятель не видит выхода. Храм нужно перестраивать алтарем на восток, а комната – препятствие. По проекту она архиерейский вход в алтарь. Работа тормозит не только отсутствие денег. Земля до сих пор не оформлена. Отец Геннадий уже три года обивает порог земельного комитета. Я такой страшней организации, я не встречал за всю свою жизнь. Пропажа документов. Это вообще какое-то безумие. И даже сдавали на компьютер, пропадали документы. Мы ждали шесть копий. Все пропадает. И главное, никто не несет ответственность. Все прячутся, убегают. Земля в центре города – лакомый кусок для бизнеса, а церкви она досталась бесплатно. В этом и видит причину волокиты настоятель. Правда, епархии просто вернули то, что когда-то принадлежало. 150 лет назад в этом здании была часовня при Большом храме. Церковь с легкостью разрушили, а возрождать приходится с трудом. Оксана Лючева, Дмитрий Соколов, ТВ-центр Саратов.